Yesu aliwaambia wanafunzi wake Tajiri mmoja alikuwa na karani wake Huyu karani alichongewa kwamba alitumia ovyo mali ya tajiri wake Yule tajiri akamuita akamwambia Ni mambo gani haya ninayosikia juu yako Toa hesabu ya mapato na matumizi ya mali yangu kwa maana huwezi kuwa karani tena Yule karani akafikiri Bwana wangu amenifukuza kazi ya ukarani. Nitafanya nini? Kwenda kulima siwezi. Kwenda kuombaomba kama maskini ni aibu. Naam, najua la kufanya ili nitakapofukuzwa kazi watu waweze kunikaribisha nyumbani kwao. Basi akawaita wadeni wa bwana wake, mmoja mmoja, akamwambia yule wa kwanza, "Unadaiwa kiasi gani na bwana wangu?" Yeye akamjibu, "Mapipa mia ya mafuta ya zaituni." Yule karani akamwambia, "Chukua hati yako ya deni, keti haraka, andika hamsini. Kisha akamuuliza mdeni mwingine, "Wewe unadaiwa kiasi gani?" Yeye akamjibu, "Magunia mia ya ngano." Yule karani akamwambia, "Chukua hati yako ya deni, andika themanini. Basi, yule bwana akamsifu huyo karani asiye mwaminifu, kwa kuwa alitumia busara. Kwa maana watu wa dunia hii wana busara zaidi na mambo yao kuliko watu wa mwanga. Naye Yesu akaendelea kusema, "Nami nawaambieni, jifanyieni marafiki kutokana na mali ya dunia." ili zitakapowaishieni wabapokeeni katika makao ya milele yeyote aliyemwaminifu katika mambo madogo atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa na yeyote asiyemwaminifu katika mambo madogo hata kuwa mwaminifu katika mambo makubwa kama basi nyinyi si waaminifu kuhusu mali mbaya za dunia ni nani atakayewakabidhi zile mali za kweli na kama nyinyi si waaminifu kuhusu mali ya mtu mwingine ni nani atakayewakabidhi mali yenu wenyewe Hakuna mtumishi awezaye kuwatumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia mmoja na kumpenda mwingine au ataambatana na mmoja na kumdharau mwingine hamwezi kumtumikia Mungu na mali pamoja Lakini mafarisayo waliposikia hayo kwa vile wao walikuwa wanapenda sana fedha wakamdharau Yesu Hapo akawaambia Nyinyi mnajifanya wema mbele ya watu lakini Mungu anaijua mioyo yenu kwa maana kile kinachoonekana kuwa kitukufu mbele ya watu Mungu anakiona kuwa takataka. Sheria na maandishi ya manabii vilikuwako mpaka wakati wa Yohane Mbatizaji. Tangu hapo ufano wa Mungu unahubiriwa na kila mmoja anauingia kwa nguvu. Lakini ni rahisi zaidi mbingu na dunia kupita kuliko hata herufi moja ya sheria kufutwa. Yeyote anayempa mkewe talaka na kuoa mwingine anazini na yeyote anayemwoa mwanamke aliyepewa talaka anazini. Palikuwa na mtu mmoja tajiri ambaye alikuwa anavaa mavazi ya bei kubwa sana ya rangi ya zambarau na ya kitani safi na kufanya sherehe kila siku. Na mlangoni pa huyo tajiri kulikuwa na maskini mmoja jina lake Lazaro ambaye alikuwa amejaa vidonda. Lazaro alitamani kupewa makombo yaliyoanguka kutoka mezani mwa huyo tajiri na zaidi ya hayo Mbwa walikuwa wanakuja na kuramba vidonda vyake. Basi, huyo maskini akafa, nao malaika wakamchukua, wakamweka karibu na Abrahamu. Na yule tajiri pia akafa, akazikwa. Huyo tajiri akiwa na mateso makali huko kuzimu, akainua macho yake, akamuona Abrahamu kwa mbali na Lazaro karibu naye. Basi, akaita kwa sauti, "Babu Abrahamu, nione huruma." Umtume Lazaro angalau achovie nje ya kidole chake katika maji au burudisha ulimi wangu maana ninateseka mno katika moto huu lakini Abrahamu akamjibu Kumbuka mwanangu kwamba ulipokea mema yako katika maisha naye Lazaro akapokea mabaya sasa lakini yeye anatulizwa nawe unateswa licha ya hayo kati yetu na nyinyi kumewekwa shimo kubwa ili wanaotaka kuja kwenu kutoka huku wasiweze na wanaotaka kutoka kwenu kuja kwetu wasiweze. Huyo aliyekuwa tajiri akasema, "Basi babu, na kuomba mtume aende nyumbani kwa baba yangu, maana ninao ndugu watano ili awaonye wasije wakaja huku kwenye mateso." Lakini Abrahamu akamwambia, "Ndugu zako wanao Mose na manabii, waache wawasikilize hao." Lakini yeye akasema, "Sivyo babu Abrahamu, 
ila kama mtu atafufuka kutoka wafu na kuwaendea watatubu naye Abrahamu akasema kama hawawasikilizi Mose na manabii hawatajali hata kama mtu angefufuka kutoka wafu Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake Haiwezekani kabisa kusitokee vikwazo vinavyosababisha dhambi lakini ole wake mtu yule atakaye visababisha. Ingekuwa afadhali kwake kufungiwa shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa baharini kuliko kumkwaza mmoja wa wadogo hawa. Jihadharini kama ndugu yako akikukosea muonye akitubu msamehe. Na kama akikukosea mara saba kwa siku na kila mara akarudi kwa kwa akisema nimetubu lazima umsamehe Mitume wakamwambia Bwana Utuongezee imani Naye Bwana akajibu Kama imani yenu ingekuwa ndogo hata kama chembe ndogo ya haradali mungeweza kuuambia mti huu wa mkuyu Ngoka ukajipandikize baharini nao ungewatii. Tuseme mmoja wenu anamtumishi ambaye analima shambani au anachunga kondoo. Je, anaporudi kutoka shambani, atamwambia huyo mtumishi, "Haraka, njo ule chakula?" La, atamwambia, "Nitayarishie chakula. Ujifunge tayari kunitumikia mpaka nitakapomaliza kula na kunywa." ndipo nawe ule na kunywa. Je, utamshukuru huyo mtumishi kwa sababu ametimiza aliyoamriwa? Hali kadhalika na nyinyi mkishafanya yote mlioamriwa semeni. Sisi ni watumishi tusio na faida. Tumetimiza tu yale tuliyotakiwa kufanya. Yesu akiwa safarini kwenda Yerusalemu alipitia katika mipaka ya Samaria na Galilaya alipokuwa anaingia katika kijiji kimoja watu kumi wenye ukoma walikutana naye wakasimama kwa mbali wakapaaza sauti wakisema Yesu mwalimu tuone huruma alipowaona akawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani basi ikawa walipokuwa wanakwenda wakatakasika Mmoja wao alipoona kwamba ameponywa alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kubwa akajitupa chini mbele ya miguu ya Yesu huku akimshukuru huyo alikuwa msamaria hapo Yesu akasema Je si watu kumi walitakaswa wale tisa wako wapi hakupatikana mwingine aliyerudi kumtukuza Mungu ila tu huyu mgeni Halafu akamwambia huyo mtu Simama uende zako imani yako imekuponya
Wakati mmoja, Mafarisayo walimuuliza Yesu, Ufalme wa Mungu utakuja lini? Naye akawajibu, Ufalme wa Mungu hauji kwa namna itakayoweza kuonekana, wala hakuna atakayeweza kusema, Uko hapa au uko pale kwa kweli ufalme wa Mungu uko kati yenu. Halafu akawaambia wanafunzi wake Siku zinakuja ambapo mtatamani kuona mojawapo ya siku ya mwana wa mtu lakini hamtaiona na watu watawaambieni Tazameni yuko pale au Tazameni yuko hapa lakini nyinyi msitoke wala msiwafuate kwa maana kama vile umeme unavyotokea ghafla na kuangaza anga upande mmoja hadi mwingine ndivyo mwana wa mtu atakavyokuwa siku ile yake lakini kabla ya hayo itambidi ateseke sana na kukataliwa na kizazi hiki kama ilivyokuwa nyakati za Noa ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwana wa mtu watu waliendelea kula na kunywa kuoa na kuolewa mpaka wakati ule Noa alipoingia katika safina garika ikatokea na kuwaangamiza wote itakuwa kama ilivyotokea wakati wa Loti watu waliendelea kula na kunywa kununua na kuuza kupanda mbegu na kujenga lakini siku ile Loti alipoondoka Sodoma moto na kiberiti vikanyesha kama mvua kutoka mbinguni na kuwaangamiza wote ndivyo itakavyokuwa siku ile mwana wa mtu atakapofunuliwa siku hiyo yeyote atakayekuwa juu ya paa asishuke kwenda nyumbani kuchukua mali yake kadhalika naye atakayekuwa shambani asirudi nyuma kumbukeni yaliyompata mke wa Loti yeyote anayetaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza na yeyote anayeipoteza ataiokoa na waambieni siku ile usiku watu wawili watakuwa wanalala pamoja mmoja atachukuliwa na yule mwingine ataacho wanawake wawili watakuwa wakisaga nafaka pamoja mmoja atachukuliwa na mwingine ataacho hapo wakamuliza ni wapi bwana naye akawaambia palipo mzoga ndipo tai watakapokusanyikia 